Fresta. Fala aí, galera! <risos> Fala aí, galera, belezinha? Felipe Brasuca aqui gravando outro vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre 10 coisas que você tem que levar em consideração, sim ou sim, se você decidir aprender um idioma, ok? Não só se você quer aprender, mas se você já está aprendendo o idioma. Você tem que levar isso em consideração. Bom, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que nem todo mundo vai saber o seu idioma nativo, ok? Principalmente as pessoas que falam espanhol. É muito comum que as pessoas vão para o Brasil e pensem Ah, caramba, o espanhol parece muito com o português. Se eu falar devagar, todo mundo vai entender. Se o brasileiro falar devagar comigo, falar lentamente, todo mundo vai entender. Não funciona dessa forma. Eu já tô cansado de conhecer várias e várias pessoas que viajam para o Brasil e no avião, durante nem, nem sequer chegou no Brasil, só em estar com brasileiros, escutando, não entende nada. Então não vá pensando, na, ou seja, na ilusão que as pessoas falam, o que vão entender o que você fala se você falar lentamente. Se você vai para o Brasil, aprenda pelo menos o básico em português. Dessa forma, você vai aproveitar mais o momento que você vai estar no Brasil. Você não vai ficar perdido numa mesa sem entender nada. Não tem nada pior do que isso, galera. Já aconteceu comigo no Chile. Você sabe, se você é do Chile ou se você já escutou um chileno falando, fala muito rápido, é uma coisa impressionante. Então imagina eu sentado na mesa, escutando sete chilenos conversando entre eles, e você se dá conta que todo mundo tá com lástima de você porque você não tá entendendo nada. Aí começa a galera a catucar um ou outro, como aí, fala, aí fala com ele aí porque tá quieto, não sei o que. Aí você fica como, caramba, ou seja, não, tranquilo, pode falar, eu tô só observando. Mas se você quer aproveitar mais, aprenda o idioma, ok? Outra coisa que é muito comum é que o pessoal se preocupe muito com o sotaque. Qual é o sotaque que eu aprendo e tudo mais? Galera, não existe um sotaque fixo ok, no Brasil. As pessoas fo falam de formas diferentes em todas as partes do Brasil. Até eu mesmo como brasileiro, quando eu viajo para viajo o sul do Brasil, eu percebo isso. Então a minha recomendação aqui é que você escute pessoas de vários lugares, ok? Não escute pessoas que só são de São Paulo ou pessoas que só são do Rio. Escute pessoas de vários lugares. Dessa forma, você vai aprender a filtrar mais o que as pessoas estão falando, independentemente do sotaque que elas usam. Então, não se preocupe em aprender um sotaque não mais, ok? O sotaque você aprende depois. Depois que você já conhece todos, você escolhe o sotaque que você gosta mais. É ok, você coloca em prática, você começa a praticar com esse sotaque. Ok, o terceiro ponto é muito importante, ok? É muito comum que nos institutos ou com a metodologia tradicional, as pessoas, os professores, alguns professores, eu não vou falar que é todo mundo, ok? Coloquem como assuntos que os estudantes não, não se importam com isso. E o meu ponto é qual é o ponto que eu quero chegar? As pessoas falam do que gostam, ok? Na vida real, se eu estou falando sobre o tema, é porque eu gosto desse tema. Geralmente é assim. Então não tem por que você investir o seu tempo lendo coisas que você não se importa com isso, não tem interesse, para depois falar de outras coisas que você gosta. E se você não pratica um vocabulário, tudo isso, com os temas que você gosta, você não vai saber se expressar bem. Outro problema também que eu encontro muitas vezes é nas avaliações dos estudantes. Então o professor vai lá avaliar o estudante para ver se fala bem português ou não e pede para falar de uns assuntos nada a ver. Ou seja, até mesmo no meu idioma nativo, se alguém pedir, se alguém me pedir, fala sobre tal coisa e que eu não tenho, que não tenho conhecimento, ou seja, eu vou travar, não sei, eu não tenho vocabulário, eu não sei articular sobre esse assunto. Então você sempre tem que dar preferência para coisas que você gosta, coisas que você admira. Então professores de português, eu incentivo então, os professores e os estudantes também a pedir que os professores passem material que você gosta. Se você não encontra um material que você gosta, peça ao seu professor, oh, eu gosto de tal tema, não sei o que. Você, será que você encontra isso em português? Talvez o, prof, o professor pode encontrar esse material para você e envia para você. Então você começa a praticar vocabulário, como se expressar com os temas que você gosta, que você tem afinidade, beleza? Outro ponto extra aqui, ou seja, imagina, você vai para uma entrevista de trabalho e o entrevistador pergunta alguma coisa que você não tem nem ideia, não, você não, não conhece sobre isso. É claro, não se trata de saber o idioma, se trata de, de ter afinidade com o tema que se está conversando, nada mais. Então se você for avaliar alguma pessoa, peça para que essa pessoa fale sobre o tema que ela mais sabe. Se você não tem alguma página específica para encontrar um tema que você tem interesse, visite a página nativeportuguese.co.nativecontent. Eu vou deixar aí no, no, na descrição do vídeo, ok? Por que eu falo isso? Porque são várias páginas do Brasil com várias, vários temas diferentes, vários assuntos. Então se você gosta de tecnologia, você pode encontrar material sobre tecnologia. 
se você gosta de viagens também é a mesma coisa. Então, bem bacana, tem muito material, muitas pessoas estão aprendendo muito mais que português através de português. E quem me conhece sabe que eu sou totalmente a favor disso. Não é só aprender o idioma, você tem que aprender mais que o idioma através do idioma. O idioma é somente uma ponte, nada mais. O idioma tem vários, milhões de idiomas. O que você vai fazer com, cada, com, com o idioma que você está aprendendo, que você vai construir, já é você. É uma decisão própria, ok? Ponto 4, galera. Nem sempre os lugares vão estar silenciosos. Você, por que eu falo isso? Porque tem muitas vezes que as pessoas começam a aprender português escutando música, com fone de ouvido, perfeitamente. Começa, eu não sei, vou para uma reunião de português onde está tudo silêncio e tudo mais, ou seja, não preciso me esforçar tanto. Então acontece muito também uma amiga que estava no Brasil, que pegou um ônibus e estava querendo conversar com uma pessoa no ônibus, e pelo fato de estar tá barulho, estar tá o vento e tudo mais, você, ela não entendia quase nada, porque não estava acostumada a escutar em lugares assim, como que não, que não são favoráveis. Então a minha recomendação é, se você está tendo aulas de português, ou se você não está tendo aulas de português, se você está só aprendendo português por sua conta, que você se junte com pessoas que falam português, de preferência nativos, em vários lugares. Okay? Você pode ir para um bar, você pode ir para um restaurante, pode estar na rua conversando. Se você está com o seu professor, você pode pedir, Ei, professor, vamos fazer a aula hoje diferente, no ônibus, né? passando, não sei, dá uma volta no ônibus conversando em português para ver se eu consigo entender bem. Então não espere que o lugar sempre vai estar silencioso. Um exemplo desse lugar que eu estou agora. Olha a música como é que está. Eu tenho que gritar aqui, eu acho que é aumentar o volume da, da música. Sem falar também que você pode estar numa balada, numa festa, conversando com seus amigos e você pode perder uma oportunidade de conversar com alguém porque você não entende nada que essa pessoa está falando. Então você tem que se expor a situações que não são tão favoráveis para que você entenda o idioma. Beleza então galera, o ponto 5 aqui é o que eu já vi muito acontecer, muito mesmo. São pessoas que começam a aprender português com a metodologia tradicional ou com algum livro ou até com Duolingo também e começam a aprender uma sequência de, pala de palavras, de vocabulário. Não existe uma ordem para você aprender as palavras, ok? Você aprende o que aparece. Quando você viaja para o Brasil, eu posso viajar para o Brasil e se eu não sei nada de português, eu posso começar a conhecer algumas palavras não sei, relacionadas com comida, porque quando eu cheguei no Brasil, eu fui para um restaurante. E outra pessoa pode começar a aprender coisas, não sei, de academia, porque no outro dia que chegou no Brasil foi para academia com um amigo. Então não existe uma ordem para aprender as palavras, ok? E é muito comum que eu conheça pessoas que falam, ah, eu estou aprendendo português. Aí eu falo, ah, ok, você já está falando alguma coisa? Aí fala, não, eu estou aprendendo o nome das frutas. Ou seja, cara, você, já come, você leva uma semana aprendendo as frutas ou aprendendo os números, nada mais. Ou seja, você tem que aprender um pouco de cada coisa, porque é isso que acontece na vida real, ok? São situações reais. Isso acontece na vida real e quanto mais você puder aproximar a sua experiência de aprender o idioma com a vida real, faça, ok? Isso vai fazer a total diferença no, no processo de aprendizagem, beleza? O ponto 6 aqui é que ultimamente eu venho conversando com muitas pessoas que seguem os vídeos aí no canal pelo WhatsApp e muitas pessoas usam um vocabulário muito formal comigo e isso não, não se usa tanto na vida real, ok? É muito bonito aprender como se fala formalmente e tudo mais, sendo que na vida real isso não acontece. Quando você chega no Brasil, as pessoas falam de forma informal. Você gera mais conexão com as pessoas. Não é nada diferente quando você está aprendendo o idioma e você começa a se expressar de forma informal com os nativos. Então as pessoas vão se sentir mais cômodas para conversar com você. Então, literalmente, se você está em dúvida entre utilizar informal e formal, no começo, use informal, ok? Mais adiante, você pode dar aquela polida, você pode conversar um pouco mais formal. Até porque, galera, não sei, ou seja, 85%, 90% do tempo, a gente está falando informalmente. Então, não tem pra que estar tá perdendo tanto tempo aprendendo coisas formais, se você vai estar vai tá falando informal, geralmente, com as pessoas no Brasil. O ponto 7 que você tem que levar em consideração é o quê? Geralmente as pessoas contam histórias, ok? E por que eu falo isso? Tem pessoas que falam, ah, eu estou praticando português, eu estou vendo jornal. Mas quando você vê o jornal, você tá, geralmente está consumindo informação que é muito passiva. Você não tem como se meter na conversa, entende? Eu recomendo que você escute, que você veja e escute o que seja entrevistas. E por que eu falo entrevista? Entrevista para mim fez a total diferença quando eu estava aprendendo inglês. Eu ainda estou aprendendo inglês. Aprender o idioma é uma coisa sem fim, ok? Isso nunca vai acabar, nem sequer o seu idioma nativo. Você sempre vai estar tá aprendendo coisas novas no seu idioma nativo. Então, a, a, forma mais, a melhor forma que eu encontrei assim, de você se aproximar da realidade 
é escutar entrevistas. E por que eu falo isso? Porque as pessoas estão contando histórias. Coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer. Planejamentos, tudo mais de vida. Ah, eu vou fazer tal coisa. Eu pensava que tá, 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 tá no passado. Então, quando você... Se, quando você está nessas conversas, nessas entrevistas, e quando você chega no Brasil, a diferença é que quando você estiver no Brasil, você vai poder interagir com as pessoas, você vai poder falar com as pessoas. Então é como uma preparação. Até porque na vida real, quando você chega no Brasil, e você não sabe nada de português, ou você está um pouco inseguro para falar português, você começa a quê? A escutar. Nada mais. Então tem dois brasileiros conversando, se você não sabe muito português, você faz o quê? Eu vou escutar. Eu vou observar como é que essas pessoas conversam entre elas, como é que elas reagem a cada pergunta. Então você começa a imitar essas pessoas. O outro ponto é que você já esteja preparado através das entrevistas que você vai ver também na página Native Portuguese barra Native Content. Você vai encontrar várias páginas com entrevistas, não somente entrevistas com vídeo, áudio, mas também em texto, para você poder se expressar de forma mais clara, como você faria no seu idioma nativo. Você vai perceber também que tem vários tipos de entrevistas, ok? Entrevistas de negócios, entrevistas de experiências pessoais, de depoimentos também. Então, algo que é muito difícil também, que eu até vejo isso no, com o espanhol, é quando você quer expressar os seus sentimentos, como alguma situação que aconteceu, você quer especificar detalhes. Uma coisa que você fala, eu fiquei muito triste, e outra coisa que você começa a falar como eu fiquei muito desapontado com essas coisas, nunca esperei que isso fosse acontecer e tudo mais. Então quando você começa a especificar isso, você começa a se aprofundar mais no idioma e começa a expressar melhor as suas ideias. E a única forma de aprender essas coisas é se você escutar os brasileiros falando assim, utilizando o vocabulário. Você escuta, você aprende e você começa a utilizar. Muito simples, ok? Outro ponto também é que você não só vai falar de coisas que você leu em português. Já aproveitando, relembrando o ponto 3 aqui, você fala de coisas que você gosta, que você tem afinidade. E por que eu falo isso? Tem muitas vezes que os professores falam para os estudantes consuma material que você gosta e você não encontra o material que você que você gosta no idioma em português não importa ok você pode consumir o conteúdo em outro idioma inglês espanhol que seja desde que você pratique em português o que você consumiu em outro idioma então se você consumiu não sei em inglês um artigo sobre não sei desenvolvimento pessoal você pode conversa, conversar sobre isso em português porque isso é o que acontece na vida real. Quando eu viajo aqui, quando eu estou aqui na, na Colômbia, eu falo de coisas que aconteceram no Brasil. E essas coisas que aconteceram no Brasil não aconteceram em espanhol. Não foram livros que eu li em espanhol. Foram livros que eu li em português. Então é muito importante que vocês tenham isso em conta, que, que levem em consideração isso. Então não se limitem ao conteúdo em português. Se você tem que falar em português, sim. Mas não se limite a leituras em português. Ah, eu não estou lendo sobre tal coisa porque não encontro em português. Não. Pra mim isso é uma desculpa sem sentido, ok? Ponto 9 e muito importante, como todos os outros pontos, ok? E eu já mencionei isso em outro vídeo, que como superar a vergonha de falar em outro idioma. O ponto 9 é, as pessoas vão querer entender o que você está falando, ok? Não pense que as pessoas vão estar avaliando o que você está falando em português. Quando você começa a falar em português, as pessoas vão filtrar o que você fala bem e ainda que você fale errado, as pessoas vão converter na cabeça delas para o que está correto e vai entender. Um exemplo prático que recentemente aconteceu, eu vi um, um vídeo de uma, de uma mulher que é uma pessoa que não tem tanta formação, que okay? é uma pessoa que fala errado, com, com muitos erros gramaticais e tudo mais. Eu sou brasileiro, ela é brasileira e você escuta essa pessoa e você está querendo filtrar o conteúdo, a mensagem que essa pessoa está passando. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição para que, você, que vocês vejam esse vídeo. Talvez você não perceba tantos erros como eu, porque eu sou brasileiro, mas fala muito errado. E depois que você termina o vídeo, você não vai estar tá pensando, caramba, ela fala muito errado. Você fala, caramba, que, que lição de vida, que mensagem tão bacana que essa pessoa passou. Então, galera, não se preocupe muito com, com os erros que você comete falando o idioma, ok? Tem pessoas que pedem desculpa, desculpa por falar errado, não sei o que. Cara, não importa, você tá... É, é como se eu fosse ensinar você a andar de bicicleta e quando você cai da bicicleta, você pede desculpa, desculpa que eu caí da bicicleta, desculpa. Cara, você tá aprendendo, você pode cair, não acontece nada. Você tem o direito de cair, eu sei que você pode cair. Então não tem nenhum problema, ok? Então não faça um grande caso dessas coisas. Fale com as pessoas, enquanto você estiver falando com as pessoas e essas pessoas sintam 
que você quer ser entendido, maravilha, ok? Não, não hesite em falar, não fica com, com medo de falar. Porque quando você faz isso, aí é horrível, ok? Aí a conversa fica até pior. Você pode até falar corretamente, 100%, mas se você hesita, se você fica gaguejando, como é, fala assim, tá correto, e a pessoa, sim, sim, tá correto, fale, fale, fale. É pior, é melhor você falar errado e falar seguido do que você tá comparando, como também tá, tá eu tô falando, não sei o quê. Então, galera, mais autoconfiança, não se preocupe com isso, porque as pessoas vão querer entender o que você tá falando, ok? Até, olha um exemplo aqui muito claro. É muito comum quando eu tô falando com os brasileiros, ou até mesmo você vai, no seu idioma nativo, isso vai acontecer com certeza. Tipo, tipo... <risos> Cara. Você tá falando com uma pessoa e você comete um erro gramatical e essa pessoa nem se deu conta. Aí quando você se corrige que essa pessoa se dá conta que você cometeu o um erro. Mas por quê? Muito simples, porque essa pessoa tá querendo ver, tá querendo escutar o que está correto. Ela não está buscando os erros, ela está buscando os acertos. Então tenha isso em mente, ok? Ponto 10, e eu acho que essa é a maior ilusão que as pessoas têm quando vão para o Brasil. Pensar que vão aprender português só porque está no Brasil. Galera, aprender um idioma, um idioma se trata de imersão, nada mais. A imersão pode ser feita no país ou no seu próprio país. Tem pessoas que não vivem no Brasil e conseguem aprender português mais rápido do que uma pessoa que está vivendo no Brasil. Mas por quê? Porque essa pessoa se expõe. Como eu já mencionei em vários vídeos, vocês sabem, se expor é uma coisa muito importante quando você está querendo aprender um idioma. Então, se eu estou vivendo no Brasil, eu sou colombiano, vamos supor, e na minha casa são puros colombianos, um montão de colombianos na minha casa. E eu sempre falo espanhol com essas pessoas. Eu não vou aprender português. Enquanto isso, eu posso ter uma pessoa que é da Colômbia, que está vivendo na Colômbia, mas que todos os dias tem 5 horas de contato com português. Quem é que vai aprender mais rápido? É claro que a pessoa que está na Colômbia, que tem mais contato com o idioma, vai aprender muito mais rápido. Eu já vi muitas pessoas que vivem no Brasil 2, 3, 5 anos no Brasil e falam portunhol. Enquanto pessoas que começaram a aprender 6 meses aprendendo português, sem estar no Brasil, e já fala melhor que essas pessoas. Então não se deixe levar pela ilusão que viajar para o país vai fazer com que eu aprenda. Você tem que mudar o chip aqui, ok? Você tem que ter imersão. Se você não tem imersão, você não vai aprender nada. Então é isso aí, galera. Foram as 10 recomendações, as 10 coisas que você tem que levar em consideração quando você começa a aprender o idioma. Se você está aprendendo português ou qualquer outro idioma, você tem que saber disso, beleza? Espero que tenha ficado claro qualquer dúvida ou se você tem alguma sugestão também, deixa aí nos comentários, muitas pessoas estão se ajudando aí nos comentários no YouTube. Eu já vi muitas pessoas pegando contato uma das outras para praticar português também. Então se exponha, ok? Deixe sua opinião sobre o vídeo, participe e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.